ஸோ ஹலோ வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஹார்லி வடிய ஃபேட் பாய் ரிவ்யூ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த பைக் வந்து ஆக்சுவலி சிக்ஸ் லேக் வர்த் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த பைக்ல வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ எக் எக்கச்சக்கமான மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குங்க அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போக போக எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் அண்ட் ஹாலி டேவிட்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஃபேன் ஃபாலோவிங் அண்ட் அது கிரேஸ் வந்துட்டு பயங்கரமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்லி தான் தெரியும்னு இல்லை உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது எவ்வளோ ஃபேமஸ்ன்றத ஸோ இந்த பைக்கில் அப்படி என்னென்னான சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்குது இந்த பைக்கை ரைட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு எல்லா டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸு ஃபீச்சர்ஸு எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துடலாங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த பைக் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ ஃபுல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ இந்த பைக் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மாடல் அண்ட் லான்ச் பண்ண அப்போ வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் பக்கம் வந்துச்சுங்க ஸோ இதில் வந்து அது இல்லாமல் சிக்ஸ் லேக் வர்த் மாட்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இந்த பைக்கோடைய வீல் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினேட்டர் படத்தில் அர்னால் டோட்னா அந்த பைக்கில் இருந்த சேம் டைப் ஆஃப் அந்த புல்லட் ஹோல் ரிம் டிசைன் தான் இந்த பைக்லேயும் இருக்குது அண்ட் பிளாக் அண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு லெவலாக இருக்குங்க அண்ட் இந்த பைக்கில் வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரண்ட் டய சைஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன்ஸில் செவன்டீன் இன்ச் வீல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ரியர்ல உங்களுக்கு 200 செக்ஷன்ஸ்ல 17 இன்ச் வீல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பைக் உடைய பிரேக் செட்டப் வந்து 292 mm both front and back லயே வந்து டிஸ்க் பிரேக் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க அண்ட் வென்டிலேட்டட் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த ஹோல்ஸ் உங்களுக்கு பாத்தீங்க தெரியும் இது வந்து கம்ப்ளீட்டா பிரெம்போ செட்டப்ங்க அண்ட் ग्राउंड கிளியரன்ஸ் அந்த பைக்ல வெறும் 115 mm தாங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆல்சோ இங்க இன்ஜின்ல பாத்தீங்க அந்த இன்ஜின் கவர் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைபல் டர்பி கவருக்கு வந்து चेंज பண்ணிருக்காங்க சோ அது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் இந்த பைக் உடைய இன்ஜின் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சிசி வி ட்வின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வி ட்வின் என்ஜின் இது ஸோ நைன்டி ஃபைவ் ஹார்ஸ் பவரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நியூட்ரன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து பெல்ட் ட்ரிவன் செயின் ட்ரிவன் வந்து கிடையாது நம்ம எல்லா ஹார்லையுமே பார்க்குற மாதிரி அண்ட் ஹேண்டில் பார்ஸ் வந்துட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு பீச் டைப் ஹேண்டில் பார் வந்து போட்டிருக்காங்க முதல்ல வந்து அந்த புல் பிளாக் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் அதை மாற்றிட்டு இந்த பீச் டைப் ஹேண்டில் பார்ல இந்த லெதர் ஹேங்கிங்ஸ்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கனால ஸ்டைலாக இருக்குங்க ஓட்டுறதுக்கு அந்த ஓட்டும் போதே அந்த ஒரு பல்காக மாசாக கெத்தாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் சென்டரில் வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அண்ட் கீழே வந்து சின்னதாக மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க வேறஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபியூலோடைய அந்த கேஜ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே உங்களுக்கு ஃபியூல் எவ்வளோ இருக்குன்றத காமிக்கும் அண்ட் எல்லாமே குரோமில் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ குரோம் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் தான் அந்த பைக்குக்கு அண்ட் ஆல்சோ வந்து ட்ரை சைட் அந்த ஃபியூல் டேங்க் ஓப்பனிங் அண்ட் இங்கே உங்களுக்கு வந்துட்டு இக்னிஷன் ஆஃப் அப்புறம் வந்துட்டு ஆசசரி அந்த ஸ்விட்ச் இருக்குது ஸோ இந்த நாப் டைப்பில் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது திருப்பினா உங்களுக்கு வந்துட்டு இக்னிஷன் அது இக்னிஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பட்டன் அமுத்தி நீங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு ஆசசரி மட்டும் வேணும்னா நீங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்ல கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க லெப்ட் சைட்லயுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஹார்னுடைய கண்ட்ரோல்ஸ் லைட்டுடைய கண்ட்ரோல்ஸ் லெப்ட் சைட் இண்டிகேட்டர் கண்ட்ரோல் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வேற ரைட் சைட்ல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ என்ஜினோட கில் சுவிட்ச் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான பட்டன் அதெல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஹெட்லைட்ஸை பார்த்தோம்னா நார்மல் ஸ்டாக்கில் வந்து ஹேலஜன் செட்டப் தான் வரும் பட் இதில் உங்களுக்கு வந்து ஹெச்டி அந்த டே மேக்கர் ஹெட்லைட்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க அண்ட் சைட்லேயுமே உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஸ்லரி லைட் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிரைட்னஸ் எதுவுமே நல்லா இருக்கும் நைட் ரைட்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குங்க அண்ட் விண்ட் டிஃப்ளெக்டரும் வந்துட்டு இந்த பைக்கில் அடிஷ்னலாக ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பைக்கில் இன்னொரு முக்கியமான மாடிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து விஎன்ஹெச் எக்ஸாஸ்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வர்த் ஆன எக்ஸாஸ்ட் தாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு எக்ஸாஸ்ட் வந்து விஎன்ஹெச்ஓட எக்ஸாஸ்ட் பட் வந்துட்டு அந்த எண்ட் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஷார்ப்பாக வந்து
அண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த பைக்கில் வந்து ஹார்ன் கூட வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு கஸ்டமைஸ்டு ஏர் ஹார்ன் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஹார்னே அமுத்தி காமிக்கிறேன் பாருங்க எப்படி இருக்கின்றது கேளுங்க ஸோ காதை பொழக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஹேர் ஹார்னு ஸோ பொதுவாகவே வந்து ஹார்லி பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ரூசிங்காகவே வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ க்ரூசிங் வந்துட்டு பண்ணும்போது முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டரே வந்துட்டு கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் தாங்க ஸோ நீங்கள் லாங் ரைட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு பேக் பெயினுமே வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்துட்டு டிசைனே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது இந்த சீட்டிங் கம்ஃபர்ட் எல்லாம் வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா அது இந்த பைக்குடைய வெயிட் தான் ஸோ ஹைவேஸ்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது நீங்கள் அசால் கூஸ் பண்ணலாங்க சோ லைக் இந்த ட்ரிபிள் டிஜிட் ஸ்பீட்ஸ் னு சொல்வாங்க லைக் வந்துட்டு 140 150 160 அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க அசால்ட்டா போல அந்த வண்டி இல்ல எந்த ஒரு பிரச்சனமே இல்ல அண்ட் டாப் ஸ்பீட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்துட்டு 190 200 வரைக்கும் நீங்க வந்து புஷ் பண்ணலாம் அண்ட் வெயிட் வந்து நம்ம எங்க வந்து கஸ்டமா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவானா வந்து சிட்டில ஓட்டும்போது தாங்க ஆக்சுவலா இந்த பைக் வந்து சிட்டில ஓட்டிறதுக்கான பைக்கே வந்து கிடையாது இது வந்துட்டு ஹைவேஸ்க்குள்ள தான் வந்துட்டு ஓட்டிறது சூப்பரா இருக்கும் பட் இந்த கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் சீட்டிங் உடைய அந்த குஷன் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்குது அந்த பேக் ரெஸ்ட் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிருக்காங்க சோ அதெல்லாம்மே வந்து வேற லெவல் இருக்குங்க இந்த பைக் ஓட்டிறதுக்கு உட்கார்றதுக்கு எல்லாமே அண்ட் இந்த பைக் உடைய ग्राउंड கிளியரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி 115 mm தாங்க 115 சோ வந்து நம்ம நார்மலா ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர்லயே வந்து ஏத்தி இறக்குறனாலும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா காஷியஸா தான் அந்த ஏத்தி இறக்கணும் சோ அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்ட வேண்டிய ஒரு பைக் தான் இது அண்ட் அது மட்டும் இல்லங்க இந்த ஹேண்டில் பார் உடைய அந்த போஷர் லைக் வண்டி ஓட்டும்போது அது கெத்தா இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த பைக் ஓட்டும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த பைக் கூட வந்துட்டு இந்த ஓனர் வந்து ஒரு பிரடேட்டர் ஹெல்மெட் வச்சிருக்காரு சூப்பர் அந்த பைக் உடைய ஹெல்மெட் அப்படியே எடுத்துட்டு ஸோ இதுதான் அந்த ப்ரெடேட்டர் ஹெல்மெட்டு இந்த ஹெல்மெட் வந்து போட்டுட்டு இந்த பைக்கை ஓட்டினா அவ்வளோதான் அங்கே மாசாக இருக்கும் ஸோ ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இந்த பைக் ஓட்டும்போது இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டு ஓட்டுறதுக்கு அண்ட் டெயில் லைட்ஸ் வந்து எல்இடிக்கு அப்கிரேட் பண்ணி அந்த ஸ்கல் கேப் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ பயங்கரமாக இருக்குங்க அப்படியே வந்து நைட் டைம்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கோஸ்ட் மோட்ல தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ப்ரெடேட்டர் ஹெல்மெட் வந்துட்டு காமிச்சேன்னா அதை போட்டுட்டு ஓட்டினா வந்து அவ்வளோதாங்க அப்படியே வந்துட்டு ஒரு வேறு லெவல் கெத்தாக இருக்கும் அண்ட் இன்னும் சில முக்கியமான அப்டேட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோப்ரா ஆட்டோ டியூனா ஸோ அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வர்த் ஆன ஒரு அப்கிரேடு அண்ட் ஸ்க்ரீமிங் ஈகிள் ஸ்பார்க் பிளக் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரைடருடைய பேக் ரெஸ்ட் பில்லனுடைய பேக் ரெஸ்ட் அப்புறம் பில்லனுடைய ஃபுட் பேக் அதெல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஹாலி டேவிட்சனுடைய அந்த கிராஷ் கார்டுமே இந்த பைக்கில் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த டோட்டல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எல்லாமே சேர்த்து வந்து சிக்ஸ் லேக் வர்த் மாட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இன்னுமே நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த பைக்குடைய ஓனர் வந்து பண்ண போகிற எதிர்பார்க்கவேடி இன்னும் <laughs> நீங்க க்ரூஸ் பண்றதுக்கு ஓகே பட் வந்துட்டு ரொம்ப ஆவா நீங்க வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணும்போது அந்த பிரேக்கிங் பவர் வந்து அந்த ஸ்டாப் பண்ண நம்ம நினைப்போம்ல அது வந்து இந்த பைக்ல வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது சோ அது மட்டும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது அண்ட் மத்தபடி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு एक्चुअली எல்லாமே அந்த ஹாலி டேவிட்சனாலே வந்துட்டு அந்த ஸ்பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பட் மெயின்டெனன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கம்மி தாங்க ஒரு இயர்க்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு 9000 டு 10000 அந்த மாதிரி தாங்க ஆகும் அண்ணா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் இந்த பைக்கில் டெஃபினட்டாக இருக்குது சிட்டி டிராஃபிக் கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஓட்டும்போது அப்படியே காலுக்கே நல்லா அடிக்கும் ஸோ ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இந்த பைக்கில் கொஞ்சம் இருக்குது பட் ஹைவேஸில் ஓட்டும்போது அது பெருசாக உங்களுக்கு வந்து தெரியாது அண்ட் க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தாங்க ப்ளஸ் வைப்ரேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற ஹார்லி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பைக்கில் ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக தாங்க இருக்குது பெருசாக நம்மளால் ஃபீல் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த ஐடியில் இருக்கும்போதே வந்துட்டு பயங்கர தட தடன்னு வந்துட்டு ஆடும் நார்மலாகவே பட் இந்த பைக்கில் வந்து அவ்வளோலாம் என்னால்
ஸோ தேட்ஸ் ஆல் எவ்ரி ஒன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸோட ரிவ்யூவில் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நான் ஸோ சீ கேஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ டாட்டா அண்ட் பாய்